சிவா திருச்சிற்றம்பலம் தில்லை அம்பலம் தன்னாருடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணூர் ஆனாய் போற்றி வராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி தென்தில்லை மண்டி நூல் ஆடி போற்றி இண்டனக்காரமுது ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானை போற்றி போற்றி ஊழியர் போன் வெப்பொழித்த புகலியர் போன் கடல் போற்றி ஆளிமிசை கல்வி தப்பில் அணைந்த வீரான் அடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி தந்தை தாய் ஆவானும் சார்கதி இங்கு ஆவானும் அந்த மீரா என்ப நமக்காவானும் எந்த முயிர் தானாகுவானும் சரணாகுவானும் அருட் கோனாகுவானும் குரு தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் சற்பல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குரு ஒரு சிந்தித்தல் தானே கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனரி காட்டும் வெண்ணை வையில் வாயுமை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் ஒளிர் திருவா விடுதுறைவாள் குருநமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடுழி தலைகமாதோ சிவா திரு மங்களாம்பிகையுடன் மகிமாலீஸ்வரும் உக்கண்ணியமையுடன் உக்கண்ணப்பரியரோடு திருமுறை கழகம் தொண்டர்சீர் பரவுவார் சம்பந்த சரணாலய அடிகள் திருவடிகள் வணங்கி இப்பணி செய்ய உடல்நலம் மனவளம் ஞான தெளிவை குருவினிடத்திலும் திருவினிடத்திலும் விண்ணப்பித்து வகுப்பை தொடங்கலாம் இன்றைய பாடப்பகுதி அப்பர் சுவாமிகளுடைய நான்காம் திருமுறை பதிகையன் இருபத்தொன்று தலம் திருவாரூர் மந்திரையன் மூன்று முதல் மந்திரத்தில் என்ன செய்தி பார்த்துருந்தோம்னா எடுத்த உடனே முத்துங்கிறத வச்சு அப்பர் சுவாமிகள் தொடங்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் பிறகு பக்தர்கள் பக்தர்களோடு பாவையர் சூழ பக்தர்களும் பாவையர்களும் அந்த பாவையர்களையும் யாராக பார்க்கணும்னு நினச்சோம் சொன்னோம் அவர்களையும் பக்தர்களாக பார்க்கணும் பக்தர்களோடு பாவையர் என்று சொன்னதினாலே பக்தர்களை ஆண்களாகவும் பாவையர்களுக்கு வந்து பக்தர்களாகிய பாவையர் என்றும் பார்க்கணும் பார்த்தோம் வித்தக என்ற வார்த்தையில் குருவுக்கான குறிப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் குரு குறிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அதே அடிப்படை பிற வெண்டலை மாலைங்கிறத வந்து சங்காரகாரணன் வரைக்கும் எடுக்கணும்னு சொன்னோம் வெண்டலை மாலைங்கிறத சங்காரகாரணன் ஏன் சங்காரகாரணன் வரைக்கும் எடுக்கணும்னா அது எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னவெனில் இத்தலம் வந்து எதற்குரிய தலம் நிலத்துக்குரிய தலம் நிலம் என்பது தோற்றத்திற்குரிய தலம் எனவே அந்தமே ஆதியாக இருப்பதை உள்ளடக்கி தான் அப்பர் சுவாமிகள் இந்த முதல் மந்திரத்திலேயே இதை வைக்கிறார் புரியுதா ஆதிரை நாளை நான் இவ்வாறு கண்டு மகிழ்ந்தேன்னு அதில் சொன்னார் அதற்கடுத்த மந்திரத்தில் தான் நம்ம வந்து ஒரு உரையாசிரியர் சாமி கும்பிட்டாங்கிறாரு இன்னொரு உரையாசிரியர் என்ன செய்யலங்கிறாரு சாமி கும்பிடலங்கிறாரு அதனால நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக நனியார் சேயார் நல்லார் தீயார் அப்படிங்கிறத சொல்லுதான்களா நனியார் என்பதை நல்லார் என்றும் சேயார் என்பதை தீயார் என்றும் இறைவனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவங்க என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்க நெருக்கம் இல்லாதவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க பிறகு அதில் பிணி போதல் என்பதை நாம் வந்து இறைவனை நெருங்கி இருக்கிறவர்களுக்கு பிறவி பிணியாகவும் விலகி இருக்கிறவங்களுக்கு உடற்பிணியாக எடுத்துக்கிடணும் அதே மாதிரி தான் அணியே பொண்ணே மைந்தா என்பதையும் அவர்களை பொறுத்த அளவில் பொருளாக அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளணும் இவர்களை பொறுத்த அளவில் மணியே என்பது குரு பொன்னே என்பது இப்போ கூட ஒரு பாடத்தில் வந்தது அதுக்கு பிறகு இதை பார்த்த பிறகு பொன்னே என்பதை பாதுகாக்க வேண்டிய அல்ல பாதுகாக்க வேண்டிய என்ற ஒரு பொருள் இன்னொன்று ஞான குறியீடு இன்னொன்று பெருமானுடைய நிறம் என்று எடுத்துக்கொள்ளணும் மைந்தா என்பது இறைவன் பாச நீக்கத்துக்கு வலிமை உடையவனாக இருக்கிறான்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் மணாளா என்பது ஆன்மாவும் இறைவனும் சேருவதற்கு நமக்கு அவங்களுக்கு சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளணும் புரிதா ஆதிரை நாள் அது ஒன்று இப்படிப்பட்ட ஆதிரை நாளை நான் கண்டு மகிழ்ந்தேன்னு சொன்னார்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்ம மூணாவது மந்திரத்துக்குள்ளே போகணும் குரு குரு பற்றிய குறிப்பெல்லாம் வெளிப்படையாக வந்துட்டு அப்போ நம்ம குருங்கிற குறிப்பை எடுக்கணும் மேலும் இத்தலத்து இறைவன் குருவுக்கு அடிப்படையானவர் சுந்தரருக்கு வந்து திருத்தொண்ட தொகை எடுத்து கொடுத்ததே யார் தான் அதனால் குருவாக காண்டாயமாக எடுத்தாகணும் மூன்றாவது மந்திரத்தில் வீதிகள் தோறும் வெண்மையான கொடிகள் மேற்கட்டிகள் பவளங்கள் முத்துக்கள் முத்துக்கள் சேர்ந்த மாலைகள் மணிகள் இவைகளெல்லாம் 
அலங்கர இவைகளெல்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்டு பேர் ஒளியை வெளிப்படுத்துகின்றன இது முதல்வனாகிய திருவாரூர் இறைவனின் திருவாதிரை திருநாள் அழகு புரிதா அழகு அந்த மகிழ்ச்சி செல்வம் இது போன்றது அதுதான் அது வண்ணம் அது வண்ணம்ங்கிறார் அதில் விளக்க உரையில் என்ன வருதுன்னு பார்த்துடலாம் விளக்க உரையில் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் பவளம்ங்கிறதுக்கு சாதி பவளம்னு அடைமொழி கொடுத்துருக்குறாங்க முத்துங்கிறதுக்கு சாதி முத்துன்னு அடைமொழி கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா திருப்பதிகத்தினுடைய முதற் பாடலோடு ஒப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அங்கேயும் இதே செய்திகள்லாம் இருக்குது அதோட ஒப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க தாமம் என்பதற்கு மாலைன்னு பொருள் ஆதி என்பதற்கு சிவபிரான் முதல் பார்த்தீங்களா எது வந்துட்டு ஒன்னாம் நூற்பா வந்துட்டு பார்த்தீங்களா நேற்று மாரியம்மன் கோயில் வகுப்பில் வந்து அது நடத்தி நடத்திட்டு இருக்க இருக்க இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த சேர நாட்டு மக்கள் வந்து உறுதியாக தவம் செய்தவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தேன் கடைசியில் பின்னால் போனால் எது இருக்குது அவங்களே சொல்கிறாங்க நாங்கள் என்ன தவம் செய்தோமோன்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க அது வந்து நம்ம இதை வந்து உணரணும் மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வகுப்பின் மதிப்பு தெரிகிற மாதிரி தெரியலை தெரியலைன்னா லைஃப் லாங்காக சொற்பொழி வாழராக இருக்க வேண்டியதான் இன்றைக்கி தான் நான் யோசித்துக்கிட்டு ரொம்ப யோசிப்பேன் யோசித்துக்கிட்டு இருந்தேன் சொற்பொழி வாழர் மாணவர் ஆசிரியர் குரு நாலு ஸ்டேஜ் சொற்பொழிவாளருக்கு பிறகு தான் ஆசிரியர் ஏன் ஆசிரியருக்கு பிறகு சொற்பொழி மாணவருக்கு சொற்பொழிவாளருக்கு பிறகு தான் மாணவர் மாணவர் அல்லாதவர் கூட யாராக இருக்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்கிறா நாட்டில் நிறைய பேருக்கு மாணவருக்கான எந்த தகுதி இருக்கு அதனால் யாராக இருப்பான் சொற்பொழிவாளராக இருப்பான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இதை பண்ணுறவன் நிறைய பேர் இருக்கிறான் உண்டா இல்லையா மாணவருக்கான டிசிப்ளின் வரணுமே உங்களுக்கு வந்து பாடம் முழுவதையும் கேட்கணும் பாடத்தை எல்லாம் முழுவதும் கேட்டு பயன்படுத்தணும் இந்த கற்பித்தல் முறையில் முதல்ல ஆர்வம் வரணும் இந்த கற்பித்தல் முறையில் உங்களுக்கு ஆர்வம் வரலன்னா நீங்கள் சொற்பொழிவாடர் ஆர்வம் வந்த ஆசிரியர் ஆமாம் ஆர்வம் வந்த ஆசிரியர் ஆசிரியருங்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்மளை குருங்கிறது நம்ம சொல்கிறது இல்லை மற்றவன் சொல்லணும் நம்மளே குருன்னு சொல்ல முடியாது அது மற்றவன் பார்த்து நம்மளை வந்து குருன்னு சொல்லணும் என்ன சொல்கிறீங்க ம் அந்த தூத்துக்குடிக்காரங்க ஃபோன் பண்ணாங்க அந்த சந்தன மையா பண்ணார் பயங்கரமான வரவேற்பு சார் எல்லாரும் ஒரு இருபது பேர் இருக்கிறோம் சூப்பர் நிகழ்ச்சின்னு சொன்னாங்க நல்ல நிகழ்ச்சி மற்றவங்கள நம்ம எதாவது சொல்கிறோம்னு நினைச்சிருவாருன்ட்டு மற்றவங்க நல்லா பேசுனாங்க ஆனால் உங்கள் சொற்பொழி எல்லாருமே புகழ்ந்தாங்கன்னு சொன்னார் அது நம்ம நம்ம கையில் கிடையாது சாமி கையில் நம்மளை டம்மி ஆக்கினது தான் இதாக்குறது அவர் அது ஆமாம் ஆமாம் சும்மா நான் சித்தாந்தின்னு காட்டுறது வேற அது நம்ம ஆமாம் அந்த ஹை லெவலில் கொடுக்கும்போது கஷ்டமாக திருமுறையிலேயே ஹை லெவல்னா சித்தாந்தத்தை கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கிடுங்க புரியுதா உங்களுக்கு திருமுறையே ஹை லெவல்னு சொன்னால் சித்தாந்தத்துக்குள்ளே போனால் என்ன ஆகும் அதெல்லாம் கவனமாக இருக்கும் இன்னைக்கு புதுசாக ஒரு செய்தி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க சொற்பொழிவாளர் மாணவர் ஆசிரியர் குரு சொற்பொழிவாளர் எதில் வர முடியாது ஆசிரியருக்கான தகுதி கூட யாருக்கு கிடையாது மாணவர்னா அதுக்கான டிசிப்ளின் வந்தால் தானே சார் மாணவர் யூனிஃபார்ம் போட்டவனெல்லாம் மாணவரா ம் அந்த வகுப்புக்கான டிசிப்ளின் வரா அந்த மாணவர்ல இருந்து தான் ஆசிரியர் தகுதிக்கு போக முடியும் அதுக்கு தான் குரு தகுதி போக முடியும் எழுதுங்க ஆதி என்பது சிவபுரான் முதல் முதல்வன் விதானங்கள் மணிகள் தாமங்கள் என்று தனித்தனியாக பொருள் கொள்ள வேண்டும் அப்பர் சுவாமிகள் ஆறாம் திருமுறையில தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது பதிகத்துல அஞ்சாவது மந்திரத்துல விதானமும் வெண்கொடியும் இல்லா ஊர் ஊரல்ல என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றார் விளக்க உரை இந்த மந்திரத்தில் வீதிகளில் ஒன்பது ஒன்னா எழுதணும் 
கொடிகள் மேற்கட்டிகள் பவளத்தால் அலங்காரம் முத்துக்கள் புனையப்பட்ட மாலைகளால் அலங்காரம் மணிகளால் அலங்காரம் இது இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்ததுங்கிறது முக்கியம் இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒளியை வெளிப்படுத்தின ஒளியை வெளிப்படுத்தின புறத்தே இந்த உயர்ந்த பொருட்களால் ஏற்பட்ட புற ஒளியை அகத்தே குருவால் தோன்றுகின்ற ஒளிக்கான குறிப்பாக நாம் கொள்ள வேண்டும் புறத்தே இவற்றினால் ஒளி வந்ததுங்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிடணும் அகத்தே குருவால் ஒளி வந்ததற்கான குறிப்புகளாக எடுத்துக்கொள்ளணும் புரியுதா புறத்தே ஒளி வந்ததோட மட்டும் நிறுத்திடக்கூடாது அகத்தே ஒளி வந்ததாகவும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அகத்தே ஒளி வந்ததை சொல்லவே அப்பர் சுவாமிகள் புற ஒளிகளை என்ன செய்கிறாரு சொல்லுகிறார் என்று கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இப்பதிகத்தின் தொடக்கத்திலேயே முத்து முத்தை வைத்து தொடங்கியது இதையெல்லாம் நாம் அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளணும் மேலும் இந்த மந்திரத்தில் நாம் இதுவரைக்கும் அந்த விழாக்களை பற்றி குறிப்பு சொல்லாமலே விட்டுட்டோம் இந்த ஆதிரை நாள் விழாவை அப்பர் வியந் வியந்து பதிகம் முழுவதும் சொல்லுகிறார் இங்கு நாம் வழக்கமா சொல்ற அந்த ஞான சம்பந்தர் இது சொல்லணும் மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும்பையன் அதை இணைச்சி படிக்கணும் மண்ணினில் பிறந்தார் பெரும்பையன் மதிசூடும் அண்ணலார் அடியாருதமை அமுது செய்வித்தல் கண்ணினால் நல் அவர் விழாப்பொலிவு கண்டு ஆறுதல் உண்மையாமனில் உலகமுன் வருகவென்று உரைத்தார் அந்த மந்திரத்தை வந்து இதில் இணைச்சி படிக்கணும் இந்த திருப்பதிகத்தில் அப்பர் சுவாமிகள் சைவ சமயத்தின் இரண்டு அடிப்படை கொள்கைகளில் அதாவது திருவிழா காணுதல் அடியாருக்கு உணவிடுதல் திருவிழா காணுதல் என்ற கொள்கையை முழுவதுமாக சொல்லுகிறார் இதில் நாம் நுட்பமாக சிந்திக்க வேண்டியது திருவிழாவை சொன்னால் அடியாருக்கு உணவிடுதல் சொன்னதாகும் அடியாருக்கு உணவிடுதலை சொன்னால் அது எதுவாக பார்க்கப்படும் திருவிழாவாக பார்க்கப்படும் பூம்பாவையை எழுப்புவதற்காக திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பதிகம் என்ன தொடக்கம் உடையது அது மட்டிட்ட புன்னை என்று தொடங்குகின்ற பதிகத்தில் விழாக்களை சொன்ன ஞான சம்பந்தர் எதையும் சொல்றாரு அடியார்களுக்கு உணவிடுறதையும் சொல்றார் அந்த பதிகத்தில் இருக்குது அடியார்களுக்கு உணவிடுதலையும் சொல்லுகிறார் இதை படிச்சு ஞாபகம் இருக்குதா இல்லையா அடியார்களுக்கு உணவிடுதல் அதில் வருதுங்க அந்த ஒவ்வொரு திருவிழா சொல்றாருல்ல அதில் வந்து அடிப்படையே என்னது தான் அடியார்களுக்கு உணவிடுதல் தான் அதை வேணா எடுத்து வேணா பதியல் அது நீங்க எடுங்க நான் அந்த புக்கை எடுத்துட்டு வரேன் ஆமா மட்டிட்ட புன்னை என்ற பதிகத்தில் அட்டிட்டல் காணாதே போதிய பூம்பாவா என்று முதல் மந்திரத்தில் சொல்றாரு அடுத்து பாருங்க ரெண்டாவது மந்திரத்தில் அருந்தவர்கள் துய்ப்பனவும் காணாதே அருந்தவர்கள் துய்ப்பனங்கிறதுல எதுவும் வரும் உணவு கொடுத்தலும் வரும் புரியுதா அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு கிடைச்சிட்டா வேற ஏதாவது வந்துன்னா அதையும் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு தான் அதுல மெயினான வரி எதுலாம் ஆமா அது உரையில இருக்குது உரையில விரிவா இருக்கு எனவே 
நாம் இதில் எதை எடுத்துக்கிடணும் இரண்டையுமே சொன்னதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னதெல்லாம் திருவிழா பிளஸ் அடியாருக்கு உணவிடுதல் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த கடைசி வரியை எப்பவுமே ஒரே மாதிரி முடிக்கிறாரு அதை வந்து அந்த வரியை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிற மாதிரி முடிச்சுக்கிடணும் இது இந்த திருவிழாவில் கிடைக்கிற செல்வம் முடிக்கிறாரு இந்த மூணாவது மந்திரத்தில் வேறு மாதிரி முடிச்சிருக்கிறாரு அடியார்கள் நினைக்குமாறு உள்ளது அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது எப்போதும் அடியார்கள் நினைக்குமாறு உள்ளதுன்னு முடிச்சிருக்கிறார் மூணாவது மந்திரத்துக்கு நாலாவது மந்திரத்துக்கு போகிறோம் மந்திரம் நாலு நாள்தோறும் தேவர்கள் வந்து வணங்கி நிற்க எல்லாமே நம்ம இதுவரைக்கும் பேசுனது எல்லாம் மொத்தமாக வந்துட்டு அதில் நாள்தோறும் தேவர்கள் வணங்கி நிற்க சிவபெருமானுடைய பண்புகளை பேசிக்கொண்டு ஒன்று சேர்ந்து பாடி அடியார்கள் அவனுக்கு பணி செய்வதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் முந்தி கொண்டு பித்தரை போல பலவாறு பேசுகின்ற நிலையில் ஆதிரை நாள் விழாவை பற்றி நினைப்பது இவ்வாறு உள்ளது பேசுகின்றவாறு ஆதிரை நாளை நினைப்பது இவ்வாறு உள்ளது மூன்றாவது மந்திரத்தை படித்து பார்த்தீங்களா வீதிகள் தோறும் வெண்கொடியோடு விதானங்கள் சோதிகள் விட்டு சுடர்மணிகள் ஒளி தோன்ற சாதிகளாய பவளமும் முத்து தாமங்கள் ஆதி ஆரூரன் ஆதிரை நாள் அது அவ அது வண்ணம் இது குணங்கள் பேசி கூடிப்பாடி தொண்டர்கள் பிணங்கி தமிழ் பித்தரை போல பிதற்றுவார் வணங்கி நின்று வானவர் வந்து வைகலும் அணங்கன் ஆரூர் ஆதிரை நாள் அது வண்ணம் அணங்கிறது தலைமை கடவுளுக்கான பெயர் தெய்வம் என்று அர்த்தம் உரையில் அதை தலைமை கடவுளுக்குரிய வார்த்தையாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க எத்தனாவது மந்திரம் நான்காவது மந்திரம் புரியுதா அதில் வானவர்கள் வரம் பெறுவதற்காக வணங்குவது சொல்லியிருக்கிறாங்க வானவர்கள் வரம் வரம் பெறுவதற்காக வணங்குதல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதில் பிணங்குதல் அடியார்கள் பிணங்குதல் வேறுபடுதல் அடியார்கள் தங்களுக்குள் பிணங்குதல் அல்லது வேறுபடுதல் என்பது பணி செய்வதில் இருக்கிற பணி செய்வதில் முந்தி கொள்வதை காட்டுகிறது பணி செய்வதில் முந்தி கொள்வதை காட்டுகிறது இப்ப நம்ம இந்த உரை விளக்கத்தை பார்க்கலாம் தேவர்கள் நாள்தோறும் வணங்குகிறார்கள் வரம் பெறுவதற்காக அடியார்கள் இறைவனுடைய பண்பை பேசுகிறார்கள் அடியார்கள் இறைவனுடைய பண்பை பேசுகிறார்கள் பெரிய புராணத்தில் அதிகமான நாயன்மார்கள் ஒன்றிணைந்து திருப்புகலூராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு தளத்தில் வரும் அதிகமான நாயன்மார்கள் ஆ அதான் அடியார்கள் எல்லாம் பெரிய திருக்கூட்டமாக இருந்து என்ன பேசினார்கள் என்று சேக்கிழார் சொல்லும்போது இறைவனுடைய பெருமைகளை பேசினார்கள் என்று படிக்கிறோம் அதே திருக்கூட்டத்தை அதுபோன்ற திருக்கூட்டத்தை இங்கு அடியார்கள் மேல் வைத்து சொல்லுகிறார் அடியவர்கள் ஒன்று சேரும்போது ஒன்று இறைவனுடைய பண்புகளை பேச வேண்டும் இரண்டு இறைவனுக்கு பணி செய்ய வேண்டும் மூன்று இறைவனுக்கு 
அந்த இறைவன் மேல் அன்பை காட்ட வேண்டும் இறைவனுடைய பண்பை பேசணும் பணி செய்ய வேண்டும் இறைவன் மேல் அன்பை காட்ட வேண்டும் கையல் குட்டி முயல் குட்டி பதிங்க பதிங்க எழுதுங்க என்ன எழுதுனீங்க இறைவனுடைய பண்பை பேச வேண்டும் இறைவனுக்கு பணி செய்ய வேண்டும் இறைவனிடத்தில் அன்பு காட்ட வேண்டும் சிவார்ப்பணம் குருவே போற்று சிவாயனம் குருவே போற்று எனவே இதில் முக்கரண வழிபாடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முக்கரண வழிபாடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திருக்கூட்டத்தை பற்றி திருமுறை பேசும்போது வணக்கம் சிவாயம் சிவாயம் திருக்கூட்டத்தை பற்றி திருமுறை பேசும்போது அதற்கு முந்தைய பக்குவ நிலைகள் எல்லாம் அடையப்பட்டது என்று கொள்ள வேண்டும் சாத்திரங்கள் திருக்கூட்டத்தை கடைசியில் தான் பேசுகிறது சமீபத்தில் கூட நம்ம பதிவு பண்ணணும் திருக்கூட்டம் என்பது பிராரத்தத்தை பிராரத்தம் தாக்காமல் இருக்க அவ்வளவுதான் திருக்கூட்டம் எதற்கு என்றால் பிராரத்தவினை தாக்காமல் இருக்க அப்படியானால் அவர் ஜீவன் முக்தர் அதில் பெரும்பாலோர்னு வச்சுக்கணும் எல்லாரும் ஜீவன் முக்தர்னு வச்சுக்க வேண்டியதில்லை ஜீவன் முக்தர் ஜீவன் முக்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே குருவினுடைய குருவினுடைய உபகாரம் எல்லாம் கிடைத்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் குருவின் உபகாரம் கிடைக்க பெற்றவர்கள் குருவின் உபகாரம் கிடைச்சவங்க தான் எதை பற்றி பேசுவாங்க திருக்கூட்டத்தை பற்றி பேசுவார்கள் பெரிய புராணம் திருக்கூட்டத்தை வந்து நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மந்திரம் கொண்ட பெரிய புராணத்தில் திருக்கூட்டம் எங்கே வந்துடுது நூற்றி நாற்பது நூற்றி முதல் நூற்றி நாற்பது அந்த மந்திரத்திலே வந்துடும் எதற்காகவென்றால் பெரிய புராணத்தில் பேசப்படுகிற அனைவரும் என்ன அருள் பெற்றவர்கள் ஆமாம் இறைவனையே குருவாக பெற்று குரு அருள் பெற்றவர்கள் எனவே திருக்கூட்டத்தை பேசும்போது திருக்கூட்டமாக மட்டும் பேசாமல் அதற்கு முந்தைய படிநிலைகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்றதாக படிக்கணும் குருவினுடைய உபகாரங்கள் அனைத்தையும் பெற்று பெற்ற பின்னர்தான் இறைவன் பண்புகளை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என் திருமுறை ஆசிரியர்களே அதே தான் திருமுறைங்கிறது என்னது இறைவனுடைய பண்புகளை பேசுறது தான் திருமுறை இறைவனை குருவாக அடைந்து அவனுடைய அருளை பெற்ற பிறகு பண்புகளை பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நம்ம வந்து நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் அல்லாதார்னா அவர் குறைய பேசுவோம் வேண்டியவர் ஆயிட்டுனா எதை பேசுவோம் நிறைய பேசுவோம் அது திருமுறை ஆசிரியர்களே அதே தான் அதன் பின்பு அவர்கள் பணி செய்ய தயாராகிறார்கள் பணி செய்தல் என்பது அடிமை நிலையில் வருவது தசகாரியத்தில் எந்த இடத்துல வருவதென்றால் ஆன்ம சுத்தியில் வருவது ஆன்ம சுத்தியில் தான் சாதகர் அடிமையாகிறார் பணி செய்கிறார் அவனே தானே ஆகி அன்னரி ஏகனாகி இறைபணி நிற்கிறார் நூற்பா பத்தினுடைய கருத்து அங்க வரும் கருத்து அங்கே வரும் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த நான்காவது மந்திரத்தில் பித்தரை போல என்று சொன்னார் பத்தாம் நூற்பாவில் உள்ள அடிமை பண்பு வந்து பதினொன்னாம் நூற்பாவில் உள்ள என்ன வருது அன்பு வருது அயரா அன்பு வருகிறது அயரா அன்பு வருகிறது அதைத்தான் பனிரெண்டாம் நூற்பாவில் பித்து பத்தர் இனத்தராயின்னு படிக்கிறோம் இவர் பித்தர்னார் அங்க பித்து பத்தர் இனத்தராயின்னு படிக்கிறோம் 
இப்பதிகத்தின் நான்காவது மந்திரமாகிய குணங்கள் பேசி என்ற ஒரே மந்திரத்தை நாம் எட்டாம் நூற்பாவில் பொருத்தி குருவருளாகவும் ஒன்பதாம் நூற்பாவில் பொருத்தி சிவோகம் பாவனையாகவும் இறைவனை பேசுறதே சிவோகம் பாவனை தான் சிவோகம் பாவனையாகவும் பத்தாம் நூற்பாவில் பொருத்தி பணி செய்தலாகவும் பதினொன்றாம் நூற்பாவில் பொருத்தி அன்பு காட்டுதலாகவும் பனிரெண்டாம் நூற்பாவில் பொருத்தி குருலிங்க சங்கமமாகவும் பார்க்கலாம் சிவஞான போதத்தின் சாதனையில் முழுவதும் எதில் அடங்கி போச்சு இந்த ஒரு பாடல் இருக்குது அந்த பாடல் பொருளை படித்தா தெரிஞ்சிடும் நாள்தோறும் தேவர்கள் வந்து வணங்குறாங்க இந்த நாள்தோறும் தேவர்கள் வணங்குறது பெரிய புராணத்தில் திருக்கூட்ட சிறப்பிலேயே இருக்குது திருக்கூட்டத்தில் யாரும் இருக்கிறாங்க தேவர்களும் இருந்த குறிப்பு இருக்கிறது தெய்வ தலைவன் ஏன் சொன்னார்னா அந்த தேவர்களுக்கும் தலைவன் சிவபெருமான் அதை தான் அணங்கு அணங்கன் என்று சொன்னார் அங்க இருக்கிற அடியார்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதாவது இவ்வளவு நேரம் நம்ம நகர்த்தினதே தலத்து தலத்தை வச்சு பார்க்கணும் தலம் என்னது திருவாரூர் வந்து தேவாசிரிய மண்டபம் இருக்கிற தலம் திருக்கூட்டத்துக்குனே ஒரு தலம் இருக்குன்னா அது எதுதான் அதைத்தான் அவர் உள்ள கொண்டு வர்றார் அந்த திருக்கூட்டத்துக்கென்றே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலம்ங்கிறதுனால நாலாவது மந்திரத்துல யார கொண்டு வர்றாரு ஆமா அதாவது ஒரு வகையில் சேக்கிழாருடைய திருக்கூட்ட சிறப்பும் இந்த மந்திரமும் ஒரே விஷயத்தை தான் பேசுது அங்க நிறைய பேசுறாரு இங்க அளவா பேசுற அதுல சிவனடி அங்க எனது இறைவனுடைய பண்பை பேசினார்கள்னாரு பிறகு இறைவனுக்கு பணி செய்தார்கள்ங்கிறாரு பிறகு பித்தரை போல இருந்தாங்கிறார் இந்த பித்தரை போல என்பது அன்பை காட்டுகிறது அதை பித்து பத்தர் என்ற பனிரெண்டாம் நூற்பாவில் சேர்க்கணும் மொத்தத்தில் இந்த மந்திரத்தை நம்ம பனிரெண்டாம் நூற்பா மட்டுமாகவும் பார்க்கலாம் எட்டிலிருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் பார்க்கலாம் செம்மலர் நோந்தால் சேரல் ஒட்ட அம்மலங்கடி அன்பரோடு மறியி மாலர நேயம் அழிந்தவர் வேடமும் அலைந்தானும் அரணும் அரணின தொழுமை என்று பன்னிரெண்டாம் நூற்பாவும் பார்க்கலாம் எட்டிலிருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் பார்க்கலாம் இந்த பித்தர் என்பது ஞானத்தை குறிக்கும் ஞானம் ஈசன்பால் அன்பே என்று அது ஞானத்துக்கு நகர்ந்து கொள்ளும் குணங்கள் பேசி கூடி பாடி தொண்டர்கள் பிணங்கி தம்மில் பிணங்கிங்கிறதுக்கு பொருள் சொல்லியிருக்கிறோம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அது இன்றைய அடியார்களுக்கு தான் பொருந்தோம் பிணங்கி என்பதற்கு பொருள் அதாவது பணி செய்யறதுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிணங்கி பள்ளிக்கூடங்கள்ல சொல்லுவாங்கல்ல போட்டி இருக்கலாம் பொறாம இருக்க கூடாதுபாங்கல்ல போட்டி இருந்ததுன்னு அர்த்தம் போட்டி ஆரோக்கியமானது பொறாமை என்னது கிடையாது ஆரோக்கியமானது கிடையாது என்ன எழுது நீங்க ஞானம் ஈசன்பால் அன்பே என்று சொன்னதுனால குருவால் ஞானம் பெற்றதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மந்திரம் முதல் மந்திரத்தில் நாம் சொன்ன குறிப்புகளுக்கு விடை சொல்லுகிறது முதல் மந்திரத்தில் முத்து வருவதை எடுத்து சொன்னோம் பக்தர்கள் பக்தி உடைய பெண்கள் பக்தி உடைய ஆண்கள் வித்தகர்ங்கிறத குருவா பார்க்கணும்னு அங்கே விதை போட்டோம் அங்கே விதை போட்டோம் ரெண்டாவது மந்திரத்தில் வரும்போது நெருங்கியவர்கள் நல்லவங்களாகவும் நெருங்காதவர்கள் தீயவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க அந்த உரை வழியில் நம்ம போக முடியல ஏன்னா ரெண்டு உரையாசிரியர்களும் முரண்படுறாங்க புரியுதா இருக்கிறாங்க நோய் நீங்கிறதுக்காக வழிபடுறாங்கிறத நெருங்காதவங்க உடல் நோய்க்கு எடுத்துக்கிட்டுறாங்கன்னு தீயவர்கள் சாமி கும்பிடக்கூடாதுன்னு கிடையாது அசுரர்கள்லாம் தீயவர்களும் சாமி கும்பிட இல்லையா அதனால நெருங்காதவர்கள் சாமி கும்பிட்டாங்க உடல் நோய்க்காக கும்பிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கிடணும் நெருங்கியவர்கள் வழிபட்டது எதற்காக எடுத்துக்கொள்ளணும் பிறவிப்பிணி நீங்கிறதுக்காக என்று எடுத்துக்கொள்ளணும் மணியே பொன்னே என்று சொன்னதையெல்லாம் அவங்க அப்படியே எடுத்துக்கிடுவாங்க பொருளாகவே எடுத்துக்கிடுவாங்க பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவானை போகமும் திருவும் புணர்ப்பானை என்ற மந்திரத்தில் சிவபோகமும் இருக்குது உலக போகமும் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த மந்திரம் அந்த மணி என்பது குருவை குறிப்பது பொன் என்பது ஞானத்தை குறிப்பது மைந்தா என்பது இறைவன் பாசத்தை நீக்குவதில் இருக்கிற வலிமையை காட்டுகிறது மணாளன் என்பதை அவர்கள் அப்படியே எடுத்துக்கொள்வார்கள் நாம் இப்படி எடுத்துக்கிடணும் மணாளன் என்பதை ஆன்மாவும் இறைவனும் ஒன்றுவதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அதற்கு முன்னுரை வைத்து அதற்கு அடுத்த மந்திரங்களில் வீதிகளில் செய்த அலங்காரத்தினால 
வீதி ஒளி பெற்றது என்பதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கிடணும்னு சொன்னோம் அகத்தே ஒளி வந்ததுன்னு எடுத்துக்கிடணும்னு சொன்னோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த நாலாவது மந்திரம் விடை அக ஒளி வந்ததைத்தான் அக ஒளி வந்தால் ஒளிய அன்பு வராது அக ஒளி வராமல் பணி செய்ய முடியாது அக ஒளி வராமல் இறைவன் பண்புகளை பேச முடியாது புரியுதா எனவே புற ஒளியை சொன்னாரு நாம் என்ன வந்ததாக எடுத்துக்கிடணும்னு சொன்னோம் அக ஒளி வந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளணும் சிவஞான போதத்தின்படி ஒன்பதாம் நூற்பாவிலேயே என்ன ஒளி வந்தாகணும் அக ஒளி வரணும் சிவோ ஒன்பதாம் நூற்பாவில் சிவோகம் பாவனை செய்யும் போது மூன்றாம் ஆதாரம் நான்காம் ஆதாரம் ஆறாம் ஆதாரம் என்று சாதனங்களை செய்யும் போதே அவர் சித்தியார் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது மந்திரத்தில் சொன்ன மாதிரி முழுச்சோதி நினைந்திருத்தல் நிகழ்ந்துடும் அதற்கு தான் புற புறப்பொருட்களை வச்சு அவர் வெளியே காட்டினார் அந்த ஒளியை வெளியே காட்டினார் அதை நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிட்டாதான் அக ஒளி வந்தவர் பண்புடைய பண்பு பேசுவார் அக ஒளி வந்தவர் பணி செய்வார் அக ஒளி வந்தவர் அன்பை காட்டுவார் என்று அதை விரித்துக் கொள்ளணும் அடுத்த மந்திரத்தை பார்க்கலாம் ஐந்தாவது மந்திரம் பொருள் எழுதுங்க நிலா போன்ற வெண்மையான சங்குகளும் பறை பறைகளும் ஒலிக்கின்றன காலில் சலங்கை கட்டி கொண்டு கூத்தாடுகிறார்கள் இந்த ஒலிகள் பரவுகின்றன இந்த ஒலியை மேகத்தின் ஒளி என்று கருதி மயில்கள் ஆடுகின்றன இத்தகைய சிறப்புடையது அடியவர்கள் நினைக்குமாறு இருக்கின்ற ஆதிரை திருநாள் விழா ஆதிரை திருநாள் விழா அடியவர் நினைக்குமாறு இருக்கின்ற ஆதிரை திருநாள் விழான்னு எடுத்துக்கிடணும் குறிப்புரை இந்த மந்திரத்தில் நிலன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதுக்கு நிலா போலும்னு பொருள் எடுக்கணும் பறை என்பதற்கு வாத்தியங்களை குறிக்கிற பொது வார்த்தைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நிற்கில்லா என்றால் நிற்க முடியாதன்னு அர்த்தம் நிற்கில்லா நிற்க முடியாத கள்ளவடங்கள்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் சதங்கை முதலியானதான் கள்ளவடம் இந்த நடனத்தை அடியார்கள் நிகழ்த்துகிறார்கள் புரியுதா கலவம் என்றால் தோகைன்னு அர்த்தம் அலமரல் என்றால் சுழலுதல் என்ற அர்த்தம் அலமரல் என்பது சுழலல் என்று பொருள் விருப்போடு வெண்சங்கு ஊதா ஊரும் ஊரல்ல அப்பர் ஆறாம் திருமுறை தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது பதிகம் ஐந்தாவது மந்திரம் ஆமா ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கு எங்கும் எட்டாம் திருமுறை ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கு எங்கும் அந்த எட்டாம் திருமுறை ஆகிய திருவாசகத்தில் வர்ற இந்த வரி திருவாசகத்தில் எந்த இடத்துல வருது ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண்சங்கெங்கும் திருப்பள்ளி எழுச்சில வருது திருவம்பாவையா திருப்பள்ளி எழுச்சா இல்ல ரெண்டுல ஒன்னு ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் திருப்பள்ளி எழுச்சில வருது திருப்பள்ளி எழுச்சில அது வருகிறது அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் திருப்பள்ளி எழுச்சிக்கும் திருவம்பாவைக்கும் ஒரே கான்செப்ட் தான் என்ன கான்செப்ட்னா இருள் மலம் நீங்கியது உறக்கம்ங்கிறது இருள் மலம் எழுதல் என்பது இருள் மல நீக்கம் விடியல் என்பது ஞான உதயம் திருவம்பாவில் நீராடுறதை சொல்றாரு திருப்பள்ளி எழுச்சியில் சொல்லலை புரியுதா திருப்பள்ளி எழுச்சி சாமிக்காக இருந்தாலும் நீங்களும் திருப்பள்ளி எழுச்சி பண்ணா தானே சாமி கும்பிட முடியும் அவர் மட்டும் குளிச்சா போதுமா நம்ம குளிச்ச பிறகு தான் அவரே என்ன செய்ய முடியும் குளிக்க முடியும் மறந்துடக்கூடாது 
எனவே நீராடுதல் வந்து அதில் நம்ம சேர்த்துக்கிடணும் நீராடுதல் என்பது அருளில் திளைத்தல் சிவ வழிபாடு பேரின்பத்தில் அழுந்துதல்னு வச்சுக்கிடணும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிடணும் அது நம்ம என்ன சொல்றதில்ல சேர்த்துக்கிடலாம் அழகா புரியுதா இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாம் நம்ம எடுக்கல உரையாசிரியர் தான் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த கருத்துக்கள் மேலை மந்திரத்திற்கு பொருந்தி வருகிறது எத்தனாவது மந்திரத்துக்கு நாலாவது மந்திரத்துல பார்த்த செய்திக்கு இந்த ஐந்தாவது மந்திர செய்திகள் பொருந்தி வருகிறது அடுத்தது எழுதுங்க சங்கின் வெண்மை பேசப்படுகிறது சங்கின் வெண்மை சங்கு நிலா போல் இருக்கிறது என்கிறார் ஏற்கனவே புற புறத்தே செய்யப்பட்ட அலங்கார பொருட்களின் ஒளியை சொன்னார் நாம் அதை என்ன ஒளியா எடுக்கணும்னு சொன்னோம் அக ஒளியா எடுக்கணும்னு சொன்னோம் அக ஒளியாக எடுக்கணும்னு சொன்னோம் அது இங்கு வெளிப்படையாவே வருது நிலா போன்ற வெண்மையான சங்குன்னு வருது சங்கு சைவ சமயத்தில் பிரணவத்திற்கும் சுத்த ஆன்மாவிற்கும் குறியீடு கோழி சிலம்ப ஆமா அந்த திரு திருவம்பாவையில நான்கு வகையான பொருட்கள் எடுத்து எழுதுவார் பூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குறுகுகள் இயம்பின சங்கம் அதுல நாலு தீட்சைக்கு தான் நாலு பொருள் சங்கம் வந்து அபிஷேக தீக்கைக்குரியது ஆமா சுத்தான்மா அதாவது குயில் வந்து சுத்தமா கருப்பு அதான் கூவின பூங்குயில் அடுத்தது கோழி குறுகுகள் இயம்பின கோழி வந்து கொஞ்சம் அதுல கருப்பு குறைவா இருக்கும் குறுகுங்கிறது நாரைய குறிக்கும் நாரைய நம்ம வெள்ளையாருக்குன்னு சொல்லுவோம் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கருப்பு கோடு கிடக்கும் ஆனா சங்குல அது எதுவுமே இருக்காது ஆமா அதே கான்செப்ட் தான் சங்கு என்பது சுத்த ஆன்மாக்களை குறிப்பது சங்கு என்பது பிரணவத்தை குறிப்பது சிவார்ப்பணம் குருவே போற்று சிவார்ப்பணம் சங்கு ஒலியையும் பறை ஒலியையும் ஒலியையும் நாம் யோகிகள் கேட்கும் ஒலியாகவும் பார்க்கலாம் யோகிகள் கேட்கும் ஒலியாகவும் பார்க்கலாம் திருமந்திரத்தில் மூன்றாம் தந்திரத்தில் யோகிகள் பத்து வகையான ஒலிகளை கேட்பாங்கன்னு இருக்குது திருமந்திரத்தில் மூன்றாம் தந்திரத்தில் யோகிகள் பத்து வகையான ஒலியை கேட்பார்கள் என்று இருக்கிறது அந்த ஒலிகளில் ஒலிகளாகவும் இவற்றை பார்க்கலாம் ஒலிகளாகவும் இவற்றை பார்க்கலாம் புரியுதா ஒலிகளாகவும் இவற்றை நாம் பார்க்கலாம் எப்படி இந்த தலம் தேவாசிரியன் மண்டபத்திற்கு உரியது என்பதனால் அடியார் சிறப்பு தலமோ அதுபோல இந்த தலம் யோகத்திற்கும் அடிப்படையான தலம் எந்த யோகத்திற்கு அஜபா நடன அஜபா நடனத்தை இறைவன் புரிகின்ற தலம் அஜபா நடனத்தை அவர் செய்யறது அவர் நன்மைக்காகவா உயிர்களுடைய நன்மைக்காகத்தானே அப்ப நீங்க அதை யாருக்கு எடுத்துக்கிடணும் உயிர்கள் மேல எடுத்துக்கிடணும் அஜபா நடனத்திற்குரிய தலம் அந்த யோக குறிப்பாகவும் இதை நாம கொள்ளணும் அதனாலதான் அதுக்கு அடுத்து உடனடியா கூத்தாடுபவர் அடியார்கள் என்ன செய்யறாங்கிறாரு கூத்தாடுகிறார்கள் அந்த கூத்தாடுதல நீங்க டெவலப் பண்ணணும்னா ஆடுகின்றிலை அந்த வரிய பிடிச்சா இந்த தேவாரம் புரிஞ்சிடும் ஆமா ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கலர்க்கு அன்பிலை அதை திருப்பி சொல்லணும் கூத்துடையான் கலர்க்கு அன்பிலை ஆடுகின்றிலை ஆடுகின்றிலைன்னு சொல்லணும் அப்போ அடியாருடைய ஆட்டம் என்பது அன்பிலிருந்து வருகிறது யார் மேல் உள்ள அன்பால் வருகிறது நடராஜர் மேல் உள்ள அன்பால் நடனம் ஆடுகின்ற இறைவன் மேல் இருக்கிற அன்பால் வருகிறது 
அந்த நடனமாடுகிற இறைவன் என்பதை நாம் திருவாரூரில் எந்த இறைவனா எடுக்கிறோம் அஜபா நடன இறைவனா எடுக்கணும் அஜபா நடன இறைவனாக எடுக்கணும் அதற்கான குறிப்பாக நாம் இதை கொள்ளணும் அதனாலதான் சங்கு ஒலி பறை ஒலி சதங்கை ஒலி புரியுதா இந்த ஒலி எல்லாம் சேர்ந்து எந்த ஒலிமாய் தெரியுதுங்கிறாரு மேகத்தின் ஒலி போல் தெரிகிறது உம் மேகத்தின் ஒலி இந்த ஒலி எல்லாம் சேர்ந்து மேக ஒலி போல் தெரிகிறது நீங்க மேக ஒலின்னு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டு அதுக்கு கீழே சங்கு ஒலி பறை ஒலி சதங்கை ஒலின்னு எழுதணும் மேக ஒலி என்பது நமக்கு சித்தாந்தத்துல அருள் குறியீடு மேகம் எப்ப வேணாலும் எதா மாறும் மழையா மாறும் அருள் மழையா மாறும் ஆமா அருள் மழையா எப்ப வேணாலும் மாறும் அந்த அதனால் தான் மயில சொன்னார் மயில் வந்து நமக்கு விந்து தத்துவத்துக்கு என்னொரு பேரு தான் மயில் ஆமா விந்து தத்துவம் அதாவது ஒளி தத்துவத்துக்கு மயில் தான் நமக்கு குறியீடு நாதவிந்து என்று அருணகிரியார் சொல்றது முப்பத்தாறு தத்துவத்தில் முதல் தத்துவம் ஆகிய நாதத்தை சொல்ல நாதம்னார் அது சிவனுக்குரியது அதற்கடுத்தது விந்து என்பது ஒளி அது சக்திக்கு உரியது புரியுதா அது சக்திக்குரியது எனவே அருளை குறிக்கவே மேகத்தை சொல்லி அருளை குறிக்கவே மயிலை சொன்னார் அதாவது அருள் நிலை அருள் நிலை என்பது ஆனந்த நிலையா மாறுறதை தான் வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன் மயில் குயில் ஆச்சுதுன்னு வள்ளலார் பாடினார் நம்ம ஊர்ல டாக்டர் இதை எல்லா மேடையிலும் பேசி முப்பது வருஷத்து ஓட்டிட்டு இருந்தார் ஒரு டாக்டர் இதை சொன்னா பரிசு தெரு கடைசி வரைக்கும் எவனுக்கு எதுவும் கொடுக்க மாட்டாரு ஆனா எல்லா மேடையிலும் கேட்டுட்டு இருந்தார் ஒரு டாக்டர் அவருக்கு என்ன சைவ சித்தாந்தமா தெரியும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன்னா வானம்ங்கிறது அருள்வெளி அருள்வெளியில மயிலாட கண்டேன்னா அருளை கண்டேன் அருள்வெளியில அருளை கண்டேன் மயில் குயில் ஆச்சுதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கட்டத்தில் அந்த அருள் எதா மாறிட்டு சிவமா மாறிட்டுங்கிறத அப்பர் சுவாமிகள் அப்படி இந்த இது வள்ளலார் சொன்னார் வள்ளலார் சொன்னார் நான் அந்த ஊருக்கு வந்த காலத்துல இருந்து மேடையில கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் எவனும் பதில் சொல்லல இவரும் சொல்லல எவனுக்கு எதுவும் கொடுக்கவும் இல்லை புரியுதா ஆமா அப்படி சொன்னா பரிசு நான் அவரும் அவராவது சொல்லணும் இல்லை எந்த மேடையிலேயாவது இப்ப ரெண்டாவது சைவ சித்தாந்தம் தெரியாம அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியாது அவருக்கு தெரியாது நான் கூட சமீபத்துல ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுத்தேன் கொரோனா சீசன்ல அவர் பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் வந்து கேட்டாங்க எழுதி கொடுத்தேன் நம்ம ஊர்ல பேமஸ் ஆன டாக்டர் ஒருத்தர் புரியுதா எனவே இது வந்து இவ்வாறு அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மேக ஒலி மயில் மயில் எல்லாம் அழகான முக்கியமான இடம் புரியுதா இவ்வாறு இந்த ஆதிரை திருநாள் விழா அடியவர்கள் நினைக்கும்படியாக இருக்கின்றது என்றார் நினைக்கும்படியாக இருக்கின்றது என்றார் இதுவரை வந்த பதிகங்க திருப்பாடல்கள் படி திருப்பாடல்கள் படி அருள்நிலை குறிப்புகள் மிகுதியா இருக்குது அருள்நிலை குறிப்புகள் அன்பு என்ற வார்த்தை வர்றதுனால அதை நாம வந்து பேரின்ப குறிப்பாக எடுத்துக்கிடலாம் ஆனா அதுக்கான முழு குறிப்புகள் இனிதா வரும் எதற்கான குறிப்புகள் பேரின்பத்தை குறிக்கக்கூடிய அதாவது துரிய நிலை குறிப்புகள் ஏராளமா இருக்கு என்ன குறிப்புகள் இன்னும் வரணும் துரியாத இத குறிப்புகளை நம்ம குறிப்பா எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கிற அளவுக்கு அப்பர் விட மாட்டார் பின்னால நிறைய வரும் இன்னும் எத்தனை மந்திரம் இருக்குது இன்னும் வந்து அஞ்சு மந்திரம் இருக்கிறதுனால இனி பின்னால் அந்த துரியாதீத குறிப்புகள் வரும் மற்ற எல்லா குறிப்பும் வந்துச்சு என்று இந்த தேவார பகுதியை நிறைவு செய்வோம் வாங்க